हे गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्टीन अक्टूबर के करंट अफेयर इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग स्टूडियो में कवर करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इसके एमसीक्यू सी सॉल्व करने हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कल के पूछे गए क्वेश्चन से कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है तो काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया और कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा डिटेल बताया क्योंकि एक अक्टूबर को दो दिवस मनाया जाता है एक तो वृद्ध दिवस मनाया जाता है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस ठीक आइए बात करते हैं इसके बारे में इसको सबसे पहले किसके द्वारा मनाए जाने की शुरुआत की थी तो इसको इटली में मनाया गया सबसे पहले साल 2015 में इटली को कॉफ़ी इटली में कॉफ़ी दिवस मनाया गया था और अगर हम लोग कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में छठे नंबर का कॉफ़ी उत्पादक देश है और विश्व के कुल चार प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है भारत के द्वारा किया जाता है कौन कौन से देश हैं इसमें यहाँ पे देखिए ब्राज़ील है वियतनाम है कोलंबिया है इंडोनेशिया है और इथोपिया ये पांच देश हैं जो भारत से पहले हैं अगर हम लोग बात करें कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है कर्नाटक में और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है ब्राज़ील में होता है याद रखिएगा इसको चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यू मतलब जो डिजास्टर्स होते हैं उनका कम करने के लिए तो यहाँ पे आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है तेरह अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन याद रखिएगा इसको ठीक तो इसको किस लिए मनाया जा रहा है ताकि लोग आपदा न्यूनीकरण के लिए जो जोखिम है इसके बारे में लोगों को अवेयर्स किया जा सके और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है रिड्यूस्ड डिजास्टर डैमेजेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज याद रखिएगा इसको ठीक नेक्स्ट है हमारा किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है तो यहाँ पे ऐसा करने वाला है त्रिपुरा अच्छा त्रिपुरा हमारा जो स्टेट है ना ये तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है ठीक तीन तरफ और ये जो सीमा बनाते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं जीरो लाइन कहते हैं याद रखिएगा क्यों क्योंकि बहुत ही कम दूरी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं न्यायालय ने बताया कि संवैधानिक मूल्यों और सभी जानवरों एवं पक्षियों के प्रति करुणा प्रेम और मानवता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है कि आप अंधविश्वास में कभी भी किसी भी पशु की बलि ना दें अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा की तो वहाँ पर यह परम्परा करीब पाँच वर्ष पुरानी है लेकिन अभी न्यायालय के आदेश से इसको ख़त्म कर दिया गया है ठीक चलिए नेक्स्ट है हमारा किस मंत्रालय द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए ई दंत सेवा वेबसाइट और ब्रेल पुस्तिका जारी की गई तो यहाँ पे इसको शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कब शुरू किया गया तो बहुत पहले सात अक्टूबर को ही इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है अगर हम लोग दंत सेवा वेबसाइट की बात करें तो ये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है बाकी आप लोग जानते ही हैं कि ब्रेल पुस्तिका जो होती है वो दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए होती है ब्रेल डिक्शनरी भी लॉन्च की जाती है ब्रेल लैपटॉप भी लॉन्च किया जाता है ठीक बात आती है कि इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है तो सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च एम्स नई दिल्ली इसका कार्यान्वयन कर रही है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा डब्ल्यू एच ओ द्वारा जारी प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट विजन मतलब दृष्टि याद रखिएगा विजन मतलब दिखना ठीक तो यहाँ पे वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में कितने लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं क्या लगता है आपको तो दुनिया भर में करीब वन बिलियन लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं ठीक है और यह आंकड़ा किसने दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका कब स्टैब्लिश हुआ था ये सात अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था और इसी सात अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक 
अब हम लोग आते हैं अपनी रिपोर्ट पे यहाँ पे बताया तो गया कि एक बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं रीज़न क्या है कि उन्हें उचित देखभाल नहीं मिल पा रही है या लोग ग्लूकोमा मोतियाबिंद और अंधापन जैसी स्थितियों के शिकार हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया अच्छा ये कब रिपोर्ट जारी की गई है तो दस अक्टूबर को क्योंकि दस अक्टूबर को विश्व विजन दिवस मनाया जाता है यहाँ पे बताया गया कि अगर इनका इलाज करना हो तो करीब 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी ठीक चलिए अगला क्वेश्चन हमारा भारत की किस महिला धाविका ने उनसठवीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया तो यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज किसकी है ये है दूती चंद इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था रचिता मिस्त्री के साथ ग्यारह दशमलव दो छः सेकेंड का दोनों ने संयुक्त रूप से यह रिकॉर्ड बनाया था और अभी इन्होंने सेमीफाइनल में ग्यारह दशमलव दो दो सेकेंड में इसको तोड़ करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया ठीक चलिए अगला क्वेश्चन हमारा एम हरियाली ऐप को कहाँ पे लॉन्च किया गया अब इसके जैसा कि ऐप के नाम से ही पता चलता है कि यह किससे संबंधित है इन्वायरमेंट से संबंधित है और इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में अच्छा नई दिल्ली में इस समय जो भी इनोवेटिव काम हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए और इवेन इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेंगू मलेरिया इनसे बचने के लिए जो हर रविवार डेंगू पर वार का अभियान चलाया गया था तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है छोटे छोटे चीज़ों से लोग जागरूक होते हैं तो यहाँ पे इसको 11 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है सरकारी कॉलोनियों के पर्यावरण को संरक्षित करना लोगों को पौधे लगाने और इस तरह के अन्य हरित उपाय करने के लिए प्रेरित करना क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे हमारे आस रहेंगे उतना ही ज़्यादा सुरक्षित इन्वायरमेंट होगा इस ऐप का उपयोग आम जनता नोडल अधिकारी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है ये लोग अपने द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के पौधारोपण की जानकारी और फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ठीक और ये ऐप स्वतः ही पौधों की जियो टैगिंग करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रथम इंडियन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया है किया जा रहा है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है होगा क्या इसमें इसमें प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है कब तो 11 अक्टूबर 2019 को इसका आयोजन शुरू हो चुका है ठीक और यह एक प्रकार का व्यापारिक मेला है जो कि तीन दिन तक चलेगा इसमें कुल 36 देशों के संगठन हिस्सा ले रहे हैं इसमें प्रदर्शनी बैठक सम्मेलनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा कादरी गोपीनाथ का 11 अक्टूबर 2019 को निधन हो गया वे किस वाद्य यंत्र के वादक थे तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कादरी गोपीनाथ का और ये इनका वाद्य यंत्र देख सकते हैं इसको कहते हैं सेक्सोफोन ठीक या किसके वादक थे सेक्सोफोन के वादक थे और इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है या कर्नाटक राग बजाने के लिए इनको जाना जाता है ये जो सेक्सोफोन है इससे क्या बजाया जाता है कर्नाटक राग बजाया जाता और इनका निधन कहाँ पे हुआ है मंगलुरु में इनका निधन हुआ है अगला हमारा सबसे ज़्यादा विश्व पदक जीतने वाली जिम्नास्ट कौन है तो सबसे ज़्यादा विश्व पदक जीता है शिमोन बाइल्स ने किसने जीता है शिमोन बाइल्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं अमेरिका से तेरह अक्टूबर 2019 को उन्होंने वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में इतिहास रच दिया वहाँ पे इन्होंने क्या किया ओवरऑल इन्होंने 25 मेडल जीते अपने करियर में कितना मेडल जी, मेडल जीता है 25 जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो 19 गोल्ड मेडल हैं याद रखिएगा इसी के साथ उन्होंने बेलारूस के पुरुष जिम्नास्ट विताली सेरबो के तेईस मेडल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और विश्व में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली जिम्नास्ट बन गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दुनिया भर में मृत्यु दंड विरोधी दिवस कब मनाया जाता है मृत्यु दंड विरोधी दिवस तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे होगा हमारा सही आंसर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मृत्यु दंड विरोधी दिवस के रूप में 
होता क्या है मृत्यु दर देखिए कहीं भी कोई भी हो ना कोई भी अगर हम लोग किसी भी देश की बात कर ले तो वहाँ पे मृत्यु दंड को लोग गलत मानते हैं ठीक वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि आप उन्हें मृत्यु दंड दे दो ठीक तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मृत्यु दंड के मामले में नंबर वन पे कौन है तो चीन नंबर वन पे है अगर देखा जाए तो भारत भी इसमें आता है शामिल है लेकिन भारत थोड़ा कम करता है ये चीन अगर हम लोग बात करें तो ये अपना डेटा दिखाता नहीं है क्यों डेटा दिखाने पर पूरे विश्व में इसकी इमेज खराब हो जाएगी इस वजह से ये अपना डेटा प्रदर्शित नहीं करते हैं ठीक यहाँ पे इस दिवस को मना करके सभी देशों को जागरूक किया जा रहा है कि आप इसको समझिए इंसान की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है आप उनको समझाने की कोशिश करिए लेकिन मृत्यु दंड मत दीजिए और ऐसा कुल 170 देश फॉलो कर रहे हैं जो अपने यहाँ या तो मृत्यु दंड को समाप्त कर दिए हैं या फिर वहाँ के न्यायिक फैसलों में मौत की सज़ा सुनाना बंद कर दिया है ठीक डेटा आप देख ही सकते हैं कि चीन मौत की सज़ा देने वाले में नंबर वन पे है और अगर हम लोग बात करें कि दुनिया भर में जितने भी मृत्यु दंड दिए गए हैं उसमें से सत्तासी प्रतिशत सिर्फ पाँच देश जिम्मेदार हैं चीन ईरान सऊदी अरब इराक और पाकिस्तान ठीक आइए शुरू करते हैं हम लोग कल के क्वेश्चन का रिविज़न पहला हमारा हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन किंगसेट से सम्मानित किया गया तो यहाँ पे इनका नाम क्या है इस देश का कोमोरोस और ये कौन सा कहाँ पे पड़ता है तो साउथ अफ्रीका में पड़ता है अगला हमारा अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इनका नाम है एलेक्सी लियोनो क्या नाम है एलेक्सी लियोनो फोर्स द्वारा जारी हाल ही में भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान किसे मिला है गौतम अडानी को और लगातार बारहवीं बार मुकेश अंबानी नंबर वन पे हैं नेक्स्ट है हमारा कि हजी बीच तूफान से कौन सा देश प्रभावित है तो जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि इससे प्रभावित है और साठ सालों में सबसे तेज आया हुआ यह तूफान है अच्छा ये नाम किसने दिया तो फिलीपींस ने ये नाम दिया है वही फिलीपींस जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में उसके बाद हमारा एशिया पर्यावरण पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है रमेश पांडे को चुना गया है नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत सुरक्षित प्रसव के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है सुमन योजना का शुभारंभ किया है उसके बाद हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार साल दो हज़ार में किसे दिया जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को दिया जाएगा उसके बाद है हमारा कि नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है तो आइकन नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया किसने नासा ने नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में गूगल ने डूडल बना करके समर्पित किया है तो इनका नाम है कामनी राय इनका जन्म हुआ था एटीन में और इस बार इनकी डेढ़ सौवीं पुण्यतिथि थी, थी। ठीक है डेढ़ सौ सॉरी डेढ़ सौ भी नहीं एक सौ पचपनवा डेढ़ सौवा तो किसका था यहाँ पे डेढ़ सौवा था गांधी जी का बनाया गया था ना दो अक्टूबर 2019 को उसके बाद है हमारा असारो बियॉन्ड ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है तो पीटर हैंड के इस बार इनको 2019 का साहित्य का नोबेल दिया गया है और 2018 का नोबेल भी इसी बार दिया गया है ओलगा टोकार जुग को अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में भारतीय मीडिया की सबसे शक्तिशाली महिला का पुरस्कार किसे दिया गया सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं वहाँ पे आप नोट्स परचेज कर सकते हैं फ्री में टॉपिक वाइज इवन चैप्टर वाइज ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं एवरी सब्जेक्ट के चाहे आप ओ लेवल कर रहे हों या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी पढ़ रहे हैं यू कर रहे हैं पी कर रहे हैं कुछ भी ठीक तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच